വാക്സിൻ ഗവേഷണം വാക്സിൻ വികസനം എന്നുള്ളത് അങ്ങേയറ്റം റിസ്ക് ഉള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ശരിയാണ് കാരണം ഈ വാക്സിനുകൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ ഒരുപാട് പൈസ ചെലവാകും ചിലപ്പോ ഒരു ഇന്ത്യയുടെ കണക്കെടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നാനൂറ് അഞ്ഞൂറ് കോടിയൊക്കെ ചിലപ്പോ ചെലവഴിച്ചാലേ നമുക്കൊരു വാക്സിൻ വികസനത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ ഇതെല്ലാം നിക്ഷേപിച്ചതിന് ശേഷം ചിലപ്പോ വാക്സിൻ പരാജയമായി പോയാൽ ഈ മുടക്കിയ മുഴുവൻ പൈസയും നഷ്ടമായി പോകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഒരു റിസ്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു വസ്തുതയാണ് അത് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചൂട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല പക്ഷേ അവിടെ അതല്ല വിഷയം ഈ റിസ്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനികൾ ഈ മേഖലയിലേക്ക് സാധാരണ വരാറില്ല വളരെ കുറച്ച് വാക്സിൻ കമ്പനികൾ മാത്രമേ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാക്സിൻ ഗവേഷണത്തിലേക്കും വികസനത്തിലേക്കും കടന്നു വരാറുള്ളൂ ഇത് നമ്മുടെ ഈ മഹാമാരിയുടെ ആരംഭത്തില് അമേരിക്കയിലെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ അഡ്വൈസർ കൂടിയിട്ടായിട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ആന്റണി ഫൗച്ചി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ വാക്സിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എൻകറേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കമ്പനികളോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വളരെ കുറച്ചു പേര് മാത്രമേ മുൻപോട്ട് വരുന്നുള്ളൂ എന്നൊരു പരാതിയും അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ അതൊരു വസ്തുതയാണ് കുറച്ചു പേര് മാത്രമേ വരാറുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഒരു വസ്തുതയാണ് പക്ഷെ രണ്ടാമതൊരു വിഷയം ഉള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരു റിസ്ക് നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ കമ്പനികൾ ഇതിലേക്ക് വരാറില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സർക്കാരുകൾ ഈ മേഖലയെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിവിധ രൂപത്തിൽ മുൻപോട്ട് വരാറുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് എബോള അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോ പടർന്നു പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോവിഡ് ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ കമ്പനികളെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വാക്സിൻ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻസെന്റിവൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സർക്കാരുകൾ വിവിധ പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാറുണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചിലപ്പോ നേരിട്ടുള്ള ഗ്രാൻഡുകൾ ഒരുപാട് സർക്കാരുകൾ ഇവർക്ക് നൽകാറുണ്ട് അതായത് ഇനി ഇതിപ്പോ പരാജയപ്പെട്ട് പോയാലും പണം തിരിച്ചു കൊടുക്കണ്ട ഗ്രാൻഡാണ് എന്ന രൂപത്തിൽ കൊടുക്കാറുണ്ട് പലപ്പോഴും ചില വാക്സിനുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ സർക്കാരുകൾ അഡ്വാൻസ് പർച്ചേസ് അഗ്രിമെന്റുകൾ ഇവരുമായിട്ട് സൈൻ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നിട്ട് പൈസ അങ്ങ് കൊടുക്കും അപ്പൊ ആ പൈസ ഉപയോഗിച്ച് ഇവർക്ക് ഒരു നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്താം മൂന്നാമത് ബാങ്കുകളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സോഫ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ലൈൻസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് വളരെ ചെറിയ പലിശയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ പൂജ്യം പലിശയ്ക്ക് പോലും ലോണുകൾ ഇവർക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ സർക്കാരുകൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാറുണ്ട് നാല് വിവിധ സർക്കാർ സ്ഥാപനം സ്ഥാപനങ്ങളെ സർക്കാരിന്റെ ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഈ സ്വകാര്യ കമ്പനികളുടെ ഗവേഷണവുമായിട്ട് വളരെ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാറുണ്ട് പൊതുമേഖലയിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള വിവിധ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിവിധ നൂതനമായിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഒക്കെ തന്നെ ഈ സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്കും ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സർക്കാരുകൾ ലഭ്യമാക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ പലവിധമായ രീതിയിൽ സർക്കാരുകളും പൊതുമേഖലയും ബാങ്കുകളും ഒക്കെ തന്നെ ഈ റിസ്ക് എടുക്കുന്ന വാക്സിൻ കമ്പനികളുടെ റിസ്ക് കുറയ്ക്കാനായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാറുണ്ട് എന്നുള്ളതും ഒരു വസ്തുതയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് റിസ്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് സമ്മതിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ റിസ്കിനെ മറികടക്കാനായിട്ട് ആ റിസ്ക് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് അതിന്റെ അപകടം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സർക്കാരുകളും പൊതുമേഖലയും ബാങ്കുകളും ഒക്കെ വിവിധങ്ങളായ സഹായങ്ങൾ ഇവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാറുണ്ട് എന്നുള്ളതും ഒരു വസ്തുതയാണ് എന്ന് കണ്ടേ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാക്സിൻ ഗവേഷണത്തിന് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കമ്പനികൾക്ക് അവർ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒറ്റയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ റിസ്ക് എടുത്ത് ചെയ്ത് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത വാക്സിൻ ആണ് എന്നുള്ള ക്ലെയിമുകളൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അല്പം ഒരു സംശയം നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിച്ചേ പറ്റൂ കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ ബിജു തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഓക്സ്ഫോർഡ് എസ്ട്രാസെനക്ക വാക്സിൻ ഓക്സ്ഫോർഡ് എസ്ട്രാസെനക്ക വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് കീഴിലുള്ള ജനറൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാക്സിൻ ആണ് ഈ വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ട്രയലുകൾ നടത്താനും പിന്നെ അതിന്റെ മറ്റു വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനുമായിട്ടാണ് അവര് ആസ്ട്രാസെനക്കെ കൂട്ടുപിടിച്ചത് ആ ഒരു കൂട്ടുപിടിക്കൽ പോലും വലിയ വിവാദങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു കാരണം തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ശതമാനം ഗവേഷണത്തിന്റെ ഫണ്ടിങ്ങും അതിന് പോയിട്ടുള്ളത് പൊതുമേഖലയിൽ നിന്നാണ്
നിങ്ങൾ ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശം ക്ലെയിം ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഭാവിയിൽ ഇതിൽ നിന്നും ഒരു വരുമാന മാർഗം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ അസ്ട്രാസെനക്ക എന്ന ഒരു സ്വീഡിഷ് ബ്രിട്ടീഷ് കമ്പനിക്ക് അതിന്റെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ലൈസൻസ് അവർക്ക് കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ ആ ടെക്നോളജി ചിലർക്ക് മാത്രമായിട്ട് പരിമിതപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയും ഉണ്ടായി അതാണ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു വിരോ വിരോധാഭാസം ഈ ആസ്ട്രസനൊക്കെ എന്താ ചെയ്തത് അവര് ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ മറ്റൊരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലൈസൻസ് താഴോട്ട് കൊടുത്തു സെറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ കോവിഷീൽഡ് അതായത് ഓക്സ്ഫോർഡ് ആസ്ട്രാസെനക്കയുടെ ഇന്ത്യയിലെ പേരാണല്ലോ കോവിഷീൽഡ് അപ്പോ ഈ കോവിഷീൽഡ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പൊ സെറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ അതാണ് ഒരു പ്രശ്നം പക്ഷെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതോ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ശതമാനം പബ്ലിക്കിന്റെ പൈസ കൊണ്ട് ഇതാണ് ഒരു പ്രശ്നം ഇനി ഫൈസറിന്റെ വാക്സിൻ എടുക്കൂ ഫൈസർ പൈസ ചിലവഴിച്ചിട്ടാണോ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഫൈസറിന്റെ അസോസിയേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബയോ എൻടെക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് ജർമ്മൻ കമ്പനിയാണ് ഈ ബയോ എൻടെക് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിക്ക് ജർമ്മൻ സർക്കാർ ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറോ നാനൂറ് മില്യൺ ഡോളറിന്റെ ധനസഹായം ഗ്രാൻഡ് നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ നിന്നും മറ്റൊരു നൂറ് മില്യൺ ഡോളറിന്റെ ഡെറ്റ് ഫിനാൻസിങ് കടസഹായം അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഗ്രാൻഡ് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട പൈസയല്ല അത് പരാജയപ്പെട്ടാലും തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതില്ല അപ്പൊ അതിനകത്ത് എന്താ റിസ്ക് ഉണ്ടോ ഇല്ല റിസ്ക് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സർക്കാർ ഇടപെട്ട് റിസ്ക് ഇല്ലാണ്ടാക്കി കൊടുത്തു അതാണ് ഫൈസറിന്റെ കാര്യത്തിൽ സംഭവിച്ചത് മോഡേർണയുടെ കാര്യത്തിലോ മോഡേർണയുടെ കാര്യത്തിൽ മോഡേർണ തെറാപ്യൂട്ടിക്സ് എന്ന കമ്പനിക്ക് അമേരിക്കൻ സർക്കാർ ട്രംപ് സർക്കാർ എന്താ ചെയ്തത് ഒരു ബില്യൺ ഡോളർ അങ്ങ് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അത് ഗ്രാൻഡായിട്ട് കൊടുത്തത് നിങ്ങൾ ഇത് വിജയകരമായിട്ട് പരീക്ഷിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്ന പക്ഷം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബില്യൺ ഡോളർ കൂടി തരും എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പൊ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ടോട്ടൽ രണ്ട് ബില്യൺ ഡോളർ അവർക്ക് സർക്കാർ കൊടുത്തതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അവര് മോഡേർണ ഉദാഹരണത്തിന് ലോക വിപണിയിൽ ഇരുപത് ഡോളറിന് ഒരു ഡോസിന് വിൽക്കുമ്പോൾ അമേരിക്കൻ സർക്കാരിന് അവർ വിൽക്കുന്നത് പതിമൂന്നോ പന്ത്രണ്ടോ ഡോളർ പെർ ഡോസിനാണ് കാരണം ഈ നേരത്തെ സഹായം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അതിനു അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ സർക്കാരിന് വില കുറച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ മോഡേർണ അമേരിക്കയിൽ ചെറിയ വിലയ്ക്കും യൂറോപ്പിൽ കൂടിയ വിലയ്ക്കുമാണ് വിൽക്കുന്നത് തിരിച്ച് ഫൈസർ ആണെങ്കിൽ യൂറോപ്പിൽ ചെറിയ വിലയ്ക്കും കാരണം ജർമ്മൻ സർക്കാരിന്റെ ആണല്ലോ സഹകരണം ജർമ്മൻ സർക്കാരിന് കുറച്ചും അതുപോലെ പുറത്തു കിടക്കുമ്പോൾ കൂടുതലും അവർ ഈടാക്കും ഇതേപോലെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ കോവാക്സിന്റെ സ്ഥിതി കോവാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ സാർസ് കോവി ടു സ്ട്രെയിൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു സ്ട്രെയിൻ അതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയിലെ പൊതുമേഖലയിൽ നിന്നാണ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജി പൂനെ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഫോർ മെഡിക്കൽ റിസർച്ചിന്റെ സബ്സിഡിയറി ആയിട്ടുള്ള നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോ ോളജി പൂനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ട്രെയിൻ ആണ് ഭാരത് ബയോടെക്കിന് കൈമാറിയത് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതിന്റെ വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ബേസിക് റിസർച്ചും അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രെയിൻ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റിസർച്ചും ഒക്കെ നടന്നിട്ടുള്ളത് പൊതുമേഖലയിലാണ് അതുമാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന വിവരം അനുസരിച്ച് സി എസ് ഐ ആറിന്റെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കെമിക്കൽ ടെക്നോളജി ഹൈദരാബാദ് അവരും ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റോള് വഹിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ള വിവരങ്ങളും ഇപ്പൊ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് വളരെ ഒട്ടും തന്നെ സുതാര്യമല്ലാത്ത ഒരു രീതിയിലാണ് ഈ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു എഗ്രിമെന്റും പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമല്ല അത് കാരണം ഇതിന്റെ ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശം കോവാക്സിന്റെ ആർക്കാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്കിനിയും വ്യക്തത ഉണ്ടാവുന്നില്ല അത് ഒരു ഒരു വശത്ത് നിൽക്കട്ടെ പക്ഷെ ഇവിടെ പ്രശ്നം പൊതുമേഖലയിൽ നിന്നും കാര്യമായിട്ടുള്ള ഗവേഷണ സഹായം ധനസഹായം മറ്റു തരത്തിലുള്ള കൊളാബറേഷൻസ് ഒക്കെ ലഭ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ സ്വകാര്യ വാക്സിൻ കമ്പനികൾക്ക് വഹിക്കേണ്ടി വരുന്ന റിസ്കിനെ ഏകദേശം ഇല്ലാണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും ഒരു വസ്തുതയാണ് അപ്പൊ ഈ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തെ പ്രതിഭാസത്തെ ഒരു ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്ത് കാണുന്നത് ശരിയാവില്ല
എന്ത് പറയാൻ കാരണം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ മാസത്തില് നമ്മൾ ഒരു 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 പത്രവാർത്ത എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ഐ സി എം ആറിന്റെ ഡയറക്ടർ ജനറല് മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് എഴുതിയ ഒരു കത്തിന്റെ കോപ്പിയാണ് പുറത്തു വന്നത് ആ കത്തിൽ എഴുതിയിരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എൻവിസാജ് ടു ലോഞ്ച് ദ വാക്സിൻ ഫോർ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് യൂസ് ലേറ്റസ്റ്റ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഓഗസ്റ്റ് ട്വന്റി ട്വന്റി after completion of all clinical trials bharat biotech is working expeditiously to meet the target however final outcome will depend on the cooperation of all clinical trial sites involved in the project in that way no kindly note that the non compliance will be viewed very seriously therefore you are advised to treat the project on highest priority and meet the given deadlines without any time lapse എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഇത് സർക്കാരിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ട പദ്ധതിയാണ് ഇന്ത്യയാണ് ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് വാക്സിൻ എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് മുമ്പ് എല്ലാ ട്രയലും പൂർത്തിയാക്കി കൃത്യമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ടേബിളിൽ അതിന്റെ റിസൾട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ അറ്റ് ഗൺ പോയിന്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ ഇംഗ്ലീഷിൽ അതുപോലെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെടാൻ ഐ സി എം ആറിന്റെ ഡയറക്ടർ ജനറലിന് എന്താ അവകാശം എന്താ അധികാരം എന്തോ അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കണമല്ലോ ആ അധികാരത്തിന്റെ പുറത്തായിരിക്കണമല്ലോ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു കത്ത് എഴുതിയത് അപ്പോ അതിനർത്ഥം എന്തോ കാര്യമായിട്ടുള്ള അധികാരം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ട് അവകാശം ഐ സി എം ആറിനുണ്ട് അത് ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശമാണോ അറിയില്ല അത് രേഖകൾ കൃത്യമായിട്ട് പുറത്തു വന്നാലേ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് കഴിയും പക്ഷെ മറ്റ് പല സോഴ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം കൂടി ഞാൻ പറയാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഏപ്രിൽ പതിനേഴാം തീയതി കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ പതിനേഴാം തീയതി സർക്കാർ വേറൊരു ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കി അതായത് വാക്സിൻ ക്ഷാമം നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു മൂന്നോ നാലോ പുതിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൂടി കോവാക്സിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള ലൈസൻസ് ഞങ്ങൾ നൽകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരവാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇപ്പോ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഹാഫ് കൈൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അവർക്കൊക്കെ പുതിയ നിങ്ങൾക്ക് കോവാക്സിൻ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് അനുമതി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഭാരത് ബയോടെക്കിനെയാണ് ഭൗതിക സ്വത്തവകാശമെങ്കിൽ സർക്കാരിന് ഇങ്ങനെ അപ്രൂവൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ അപ്രൂവൽ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കമ്പൽസറി ലൈസൻസിങ് ഇൻവോക്ക് ചെയ്യേണ്ടേ കമ്പൽസറി ലൈസൻസിങ് ആണെങ്കിൽ ഇൻവോക്ക് ചെയ്തിട്ടും ഇല്ല അപ്പൊ കമ്പൽസറി ലൈസൻസിങ് ഇൻവോക്ക് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്രൂവൽ കൊടുക്കാൻ സർക്കാരിന് പറ്റുമെങ്കിൽ സർക്കാരിന്റെ കയ്യിലല്ലേ ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശം ഉണ്ടായിരിക്കാൻ സാധ്യത ഇതാണ് നമ്മുടെ മുൻപിലുള്ള പ്രശ്നം ഓക്കെ ഇനി വേറെ വഴി വഴി കൂടി നോക്കാം അതായത് ഈ ഭാരത് ബയോടെക് ആറ് അന്താരാഷ്ട്ര ജ പേപ്പറുകളാണ് ഇതില് പ്രബന്ധങ്ങളാണ് ഈ കോവാക്സിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഈ ഭാരത് ബയോടെക് എന്ന് പറയുന്നത് മോശപ്പെട്ട സ്ഥാപനമാണെന്ന് അല്ല നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് അതൊരു കോമ്പിറ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ് അവർക്ക് ഒരുപാട് വാക്സിനുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച പരിചയമുണ്ട് അതൊന്നും ആരും ഇവിടെ നിഷേധിക്കുന്നുമില്ല അതും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുമില്ല അതൊരു വളരെ കോമ്പിറ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാക്സിൻ കമ്പനിയാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും നമുക്ക് വേണ്ടതില്ല അതല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം പക്ഷെ അവര് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പ്രബന്ധങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് പ്രബന്ധങ്ങളിൽ നാല് പ്രബന്ധങ്ങളിലും കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് അക്നോളജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഈ അക്നോളജ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫാമിലി വെൽഫെയർ ഐ സി എം ആർ അതുപോലെ തന്നെ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബയോളജി പൂനെ ഈ മൂന്ന് പേരും സാമ്പത്തികമായി സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അവർ കൃത്യമായിട്ട് അക്നോളജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പൊ പൊതുമേഖലയിൽ നിന്ന് പൈസ ചെലവഴിച്ചിരിക്കുന്നു എത്ര അറിയില്ല ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സർക്കാരിന്റെ ജനറൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റൂൾസ് എന്താ പറയുന്നത് സർക്കാർ സഹായത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളുടെ ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശം ആരിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കരാറിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കരാറില്ല അത് രഹസ്യമായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്തിനാ അത് അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇത് സർക്കാർ മേഖലയിലാണെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾ സർക്കാർ ചില പണം കൊണ്ട് ചെലവഴിച്ച് നിക്ഷേപിച്ച് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള വാക്സിൻ ആവുമ്പോ സർക്കാരിൽ ബൗദ്ധിക അവകാശം നിക്ഷിപ്തമാവേണ്ടതായിരുന്നു അത് നിങ്ങൾ
ഇങ്ങനെയുള്ള ഒട്ടനവധി ചോദ്യങ്ങൾ സംശയങ്ങൾ ഉയർന്നു വരുന്നു ഒരു വിഷയം നമുക്കറിയാം സർക്കാരിന്റെ കാര്യമായിട്ടുള്ള പങ്കാളിത്തം ഈ കോവാക്സിന്റെ വികസനത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് എവിടെയൊക്കെയോ മറച്ചു പിടിക്കാൻ ഈ സ്വകാര്യ കമ്പനിയും സർക്കാരും ശ്രമിക്കുന്നു എന്തിന് ആർക്ക് വേണ്ടി ഇതിന്റെ ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശം ആർക്കാണ് എന്നുള്ള വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഉത്തരം കിട്ടാനില്ല എന